J'ai cherché tous les hôtels sur TripAdvisor et ensuite j'ai envoyé des mails à chacun d'entre eux. J'étais serveuse et barmaid dans un hôtel, donc j'étais pas rémunérée, mais je pouvais manger sur place quand je travaillais et euh, j'avais le droit à un peu plus de jours off que mes collègues puisque j'étais pas rémunérée. Alors pour la destination, euh, je voulais partir loin et aller dans un pays atypique. D'ailleurs, je suis la première de l'Estis à être allée euh, au Belize. Et pour le stage, alors, je suis déjà serveuse ici en France. Donc c'était plus facile pour moi de faire un stage où je connaissais un peu les bases. Dans les deux premiers mois, euh, je logeais dans un appartement en colocation, euh, mais avec chambre privée que j'avais trouvée sur Airbnb. Et ensuite, pour les deux derniers mois, j'ai déménagé pour aller dans une chambre, euh, un appartement où j'étais seule et euh, donc, euh, qui était moins cher et j'avais plus de frais de transport puisqu'il se trouvait juste à côté de mon hôtel. J'ai eu besoin d'aucun visa pour aller au Belize, par contre j'ai dû renouveler chaque mois mon permis de séjour auprès du département de l'immigration et chaque renouvellement m'a coûté 50 dollars belisiens. Euh, mon vol aller-retour m'a coûté 560 euros. Ensuite, pour ce qui est du logement, le premier m'a coûté 350 euros par mois. Et pour le deuxième, j'étais logé gratuitement. Enfin, pour ce qui est euh, des sorties, des excursions, j'ai dépensé environ 500 euros puisque je finançais une grande partie avec les pourboires que je recevais à l'hôtel. Mon pire moment, c'était au tout début quand je venais juste d'arriver et je me suis fait empoisonner par un arbre. Donc ma main avait doublé de volume, elle me faisait super mal, je lui ai un peu peur. Mon meilleur moment, c'était le jour de mon anniversaire où tous mes collègues se sont réunis pour m'organiser un anniversaire inoubliable. Ce stage m'a permis de devenir très autonome et de faire face seule à des situations plutôt complexes comme ma main empoisonnée ou encore mon déménagement. Évidemment, je conseille ce stage à tous ceux qui sont intéressés par les pays d'Amérique centrale. Alors, j'ai choisi le Belize parce que je voulais partir loin et je voulais aussi choisir un pays euh, atypique. <rire> j'ai dû euh, renouveler mon tampon au niveau euh, pour mon permis de séjour au... Département de l'immigration, euh, tous les mois.